साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कारम स्मास्टर नमस्कारम स्मास्टर ईके नमस्कारम स्मास्टर एम एन नमस्कारम स्मास्टर नमस्कारम स्मास्टर वीपीएस नमस्कारम स्मास्टर वीबीएस नमस्कारम स्मास्टर सीवीवी नमस्कारम स्मास्टर सीवीवी नमस्कारम सीवीवी नमस्कारम स्मास्टर सीवीवी टू योर लोटस फीट नमस्कारम स्मास्टर सीवीवी टू योर लोटस फीट मास्टर सीवीवी नमस्कारम टू योर लोटस फीट मास्टर सी वी वी नमस्कार लोटस फीट वासुदेव वासुदेव लास्ट टाइम मैं बैठ कर्ब चुना लास्ट चेस्ट हि गेट मोर् ग्लोरी अंड मोर् क्रेडिट फर् क्यूरींग ए वार्ट दू फर् क्यूरींग दि पेशेंट अटे पैन चपार कदा आय वे पेशेंट चूमर ने तीस तीसमें फोर्स मन चूमर की का मंद वे इक पेशेंट की वेयली फोर्स मन रईट वे लाली तप इला आलोचर कदा पेशेंट की अच्छे मन की काट्यूशन ऐ ट्रीटमेंट इतनी आटोमेट मन पेशेंट की मंदा निम्स लाइन ली चूमर चूमर अने दी बटी मंदे अला इप्ड मन एना चुनारी गेट मोर् ग्लोरी अटे वार्ट क्यूर् दाकंटे पेशेंट क्यूर् दाकंटेवी पता पोगरत वाट पता डॉक्टर एंटी वार्ट क्यूर् दाखिल But the doctor who prescribes correctly turns the vital state into order. Doctor ने वाले लाऊँ डाली अंटे आ लोपर उन्हें ट्वेंटी vital force सुनी order लो पेट्टे दिला उन्हें लान मरा vital state ये देते disorder है इन्दो दाने order लो पेट्टे ट्वेंटी वाड़ी का दाने की संबंध इन चिंदी का prescribe चाहिए तब पा ये pipe ने उन्हें ट्वेंटी water ने remove चेसे लागा decide आलान 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 prescription चाहिए कोड दोन चप्पन रहेना ना he cures the patient अंटे वाले patient मरने यं मुदे चुप मन वार्ट वार्ड वस्तार पेशेंट चूमर्स लाइपोमा मन दर अब मन मुदे चपाल टाइम पड़ती होमियोपति ली क्यूर्सकोस्टी टाइम अला ओपिक वाड़ता अंत मंदा अला चपाल मुदे अभी मन अंत वाला फोर्स कदा मन चूमर की हार्ड ऐसी क्या कैरे फ्लोर अला इच्छे को अभी लेटना मन डाक्टर मेन एम हेल्दी चेयट लिजॉर्डर आर्डर लाइटों सो अदे मन चेयर हि क्यूर्स देशेंट अंड देशेंट बीइंग इन ए स्टेट आफ् आर्डर कमें टू रिपेर हिज बाॉडी अंड टिश्यू गो थ्रू ए जनरल हाउस क्लीनिंग अंड सच थिंग ऐस आर्ट नीडेड आर्पेस वित् अंड दिजीशियन ईज कंसीडर्ड ए वर्फु मैन अभी क्यूर्स देशेंट डाक्टर पेशेंट क्यूर्स अंड द पेशेंट बीइंग इन ए स्टेट आफ् आर्डर 
క్యూర్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు ఆర్డర్ అంటే లోపల అంతా కూడా ఆర్డర్లీనెస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏ కమెన్సెస్ టు రిపేర్ హిజ్ బాడీ అంటే బాడీ అంతా కూడా రిపేర్ చేయబడుతుంది బాడీ అండ్ టిష్యూస్ టిష్యూస్ గో త్రూ ఏ జనరల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఆ మొత్తం క్లీన్ చేసినట్టుగా హౌస్ క్లీన్ చేసినట్టుగా టిష్యూస్ అన్ని కూడా సెట్ అవుతాయి అనమాట నార్మల్ కి వచ్చేస్తాయి సచ్ థింగ్స్ యాజ్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ యాజ్ డిస్పెన్స్డ్ విత్ అండ్ ద ఫిజిషియన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ అంటే ప్రత్యేకంగా అలా చేయకపోయినప్పటికీ కూడా అంటే టిష్యూస్ కి ట్రీట్మెంట్ ప్రత్యేకంగా చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ వీళ్ళ ఆర్డర్ లోకి వచ్చేసేయటము వీటి ద్వారా ఆ బాడీ అంతా రిపేర్ చేయబడి ఆ టిష్యూస్ అని నార్మల్ కి వచ్చేసి అప్పుడు అలా చేసినప్పుడే ఫిజిషియన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ అప్పుడు ఫిజిషియన్ ఎలా వండర్ఫుల్ మ్యాన్ కింద కన్సిడర్ అవు చేయబడతాడు అనమాట సో అంటే మనకు అలా చేయకుండా మనం ఏదో పై పైన క్లినికల్ కీనోట్ ప్రిస్క్రైబర్ లాగానో క్లినికల్ ప్రిస్ క్లినికల్ బేసిస్ చూసి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి అంటే డబ్బు రావచ్చు మినిట్ గా తగ్గుతుంది కదా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బుజ్జి గారు నాకు చెప్పింది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ కాదు కానీ ఒకటి ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ ఎలాగలా పేషెంట్స్ ని రప్పించుకోవాలి బుజ్జి గారు చెప్పింది అది ఆ అది ఎలాగలా వీళ్ళకి తగ్గించాలని కొంతమంది పచ్చని చెప్పరు కరెక్ట్ గా అంటే పచ్చం ఇలా అన్ని మానేయాలి అంటే నేను మందు వాడని అంటారేమో మనకి డబ్బులు రావేమో మనకి ప్రాక్టీస్ పెరగదేమో ఇలాగ ఆ ఇప్పుడు మనకి మనము కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఆ వార్డ్స్ తోనో లంప్స్ తోనో సంథింగ్ ఇంకా గ్రోత్స్ తోనో ఇంకేదైనా క్రానిక్ కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ మన కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇస్తాము అంటే కొంచెం లేట్ అయితే ఆ పేషెంట్ ఇంకా మన దగ్గర వాడడేమో అన్న భయంతో కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఆ క్లినికల్ గా ఉన్నటువంటి ఆ పై పైన వాటిని చూసి అంటే పేషెంట్ కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా ఆ ఉన్న డిసీజ్ కి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా వెంటనే తగ్గుతుంది ఆ అంటే మరి సిమిలర్ పార్షియల్లీ సిమిలర్ రెమెడీ అయినా కొంతవరకు దాని సింటమ్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తుంది ఆ పేషెంట్ వచ్చి ఆ బాగా తగ్గించారు చాలా బాగుంది అని చెప్తాడు కానీ అదే మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు టైం పడుతుంది మనం ముందే చెప్తాం ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది ఫైవ్ మంత్స్ పడుతుంది మీరు వెయిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అని చెప్తాం అలాగే ఖచ్చితంగా మనకు పేషెంట్ కి మంది ఇస్తాము మనకి 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 మనసుకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనం కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము అని అలా వెళ్తూ ఉంటుంది అండి కేసు కాన్స్టిట్యూషన్ గా బెటర్మెంట్ వస్తుంది అయితే బుజ్జి గారు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ క్లినికల్ బేసిస్ చూసుకుని అంటే ఆ పై పైన ఉన్నటువంటి రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజన్ చూసుకుని మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఒకడే వస్తాడు అదే మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది వాడికి ట్రీట్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయి మానేసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాడికి ఏదైనా జ్వరం వస్తే మన దగ్గరకే వస్తాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ని అందరిని తీసుకుని వస్తాడు ఇక్కడ తగ్గుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది ఎందుకు ఆ ఇప్పుడు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ ఎక్ తీసుకున్నామండి బ్యాక్ ఎక్ మీరు క్లినికల్ గా ఏదో ఇచ్చేసారు ఎక్యూట్ గా కాస్ట్ కాస్టికం తట్టి అలా పేషెంట్ ని చూసి ఇవ్వకుండా డిసీజ్ ని బ్యాక్ ఎక్ని చూసి ఆ స్మాల్ లేటీస్ అని చెప్పి కోలోసిన్ తో అలా ఇచ్చేసారు కోలోసిన్ తో ఇవ్వచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా పని చేస్తుంది అది కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇండికేట్ అయినప్పుడు అలా కాకుండా మీరు కోలోసిన్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఏమవుతుంది క్లినికల్ గా ఇస్తే తగ్గుతుంది వెంటనే బ్యాగ్ ఎక్ అబ్బా మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు డాక్టర్ గారు బాగా తగ్గించారంటే ఒక రెండు నెలలు వస్తాడు ఒక రెండు రెండు వందలు లేకపోతే మన ఎంత ఫీజు తీసుకుంటే అంతా ఇస్తాడు అయిపోతుంది అదే మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు లోపల నుంచి తగ్గుతూ వస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా బెటర్మెంట్ ఉంటుంది అది సస్టైన్ అవుతుంది అంటే ఆ బెటర్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ మంచి హెల్దీ పర్సన్ అవుతాడు ఇంట అంతా లోపల అంతా ఆర్డర్లీనెస్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి అటాచ్ అయిపోతాడు ఆ పేషెంట్ ఆ మయాజన్స్ కరిగి అదే కదా మన కాన్ఫరెన్స్ లో రవిచంద్ర గారు చెప్పారు ఎడ్యుకేటింగ్ ద పేషెంట్ అంటే ఇక్కడే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మయాజన్స్ లేయర్స్ అన్ని కరిగి వాళ్ళు మళ్ళీ మన సేవలోకి వచ్చేస్తారు అది ఆ పేషెంట్ కి పేషెంట్ మనకి అటాచ్ అయిపోతారు పేషెంట్ ఫ్యామిలీ అటాచ్ అయిపోతుంది ఏ చిన్న ఎక్యూట్ వచ్చినా మన దగ్గరకే వచ్చి పడతారు మనకి ఈ క్లినికల్ గా వేసినప్పుడు అప్పుడు తగ్గినా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది కదా మళ్ళీ మనం వేస్తే తగ్గ రాదు తగ్గదు అంటే క్లినికల్ గా వేస్తే తగ్గదు మా ఇప్పుడు కోలోసిన్ తర్టీతో పని చేసింది అనుకోండి వేసాం టూ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు తట్టి వేస్తే తగ్గదు మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ వేయాల్సి వస్తుంది ఎన్నాళ్ళు అది నిలబడదు కదా బెటర్మెంట్ అనేది నిలబడదు అలాంటప్పుడు అంటే పేషెంట్ జారుకుంట
ఇలా లోపల నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఎలా కన్సిడర్ చేయబడతాడు వండర్ఫుల్ మ్యాన్ కింద కన్సిడర్ చేయబడతాడు మనకి కూడా ఒక ఒక్క పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేసినా మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అది మనం ఎవరికో సమాధానం చెప్పనవసరం లేదు కదా మా మనసుకి మనం సమాధానం చెప్పుకోవాలి సో దిస్ రెమెడీ క్యూర్స్ ట్యూమర్స్ అండ్ వాట్స్ వాట్స్ అపాన్ ద లిమ్స్ అండ్ అపాన్ ద బ్యాక్ అండ్ అపాన్ ద హ్యాండ్స్ అది అంటే ఇది ట్యూమర్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది ఈ రెమెడీ వాట్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది లిమ్స్ అంటే అప్పర్ లిమ్స్ లోవర్ లిమ్స్ వీటి మీద వచ్చేటువంటి వాట్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది నడుము మీద వచ్చేటువంటి వాటిని క్యూర్ చేస్తుంది హ్యాండ్స్ మీద వచ్చేటువంటి వాటిని క్యూర్ చేస్తుంది ద పెయిన్స్ ఆర్ గౌటీ రొమాటిక్ క్యారెక్టర్ వర్స్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ కోల్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వెదర్ పెరాలిటిక్ వీక్నెస్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ నమ్మనెస్ ఆఫ్ ద ఫీట్ అంటే ఈ నొప్పులన్నీ కూడా గౌటీ అంటే గౌట్ అని ఒక డిసీజ్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించిన నొప్పులుగా ఉంటాయి ఈ రొమాటిక్ క్యారెక్టర్ కీలవాతానికి సంబంధించినటువంటిదిగా పెయిన్స్ గా ఉంటాయి వర్స్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ కోల్డ్ అంటే చల్లదనానికి అగ్రవేట్ అవుతుంది ఇది బెరటే కార్బు యొక్క జనరల్ మొరాలిటీ కదా ఫ్రమ్ కోల్డ్ వెదర్ ఏ పెరాలిటిక్ వీక్నెస్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ నమ్నెస్ ఆఫ్ ద ఫీట్ అంటే పెరాలసిస్ వచ్చినట్లుగా వీక్నెస్ ఉంటుంది ట్రెంబ్లింగ్ వెను వణుకుంటుంది షివరింగ్ లాగా నమ్నెస్ ఆఫ్ ద ఫీట్ పాదాలు కూడా నంబుగా అయిపోతాయి అనమాట అఫెన్సివ్ పెర్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఉచిక ఆదేశ సోర్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్స్ అల్సర్స్ ఆన్ ద ఫీట్ చెక్డ్ ఫుడ్ స్వెట్ అంటే అఫెన్సివ్ పెర్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఈ పాదాలు అంతా కూడా చెడు వాసన కలిగినటువంటి చెమటని కలిగి ఉంటాయి ఇటు కాజెస్ సోర్నెస్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఎప్పుడు ఆ పరిస్పిరేషన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ సోర్ గా అయిపోతాయి అనమాట పాదాలన్నీ కూడా పాచి పట్టినట్టు అయిపోయి అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి అలా పాదాల మీద ఉండేటువంటి అల్సర్స్ ఆ ఫుడ్ స్వెట్ చెక్ చేసినప్పుడు ట్రెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఆ కాలల్లో చిన్న వణుకుంటుంది వైల్స్ నుంచున్నప్పుడు గాని టోటరింగ్ వైల్ వాకింగ్ అంటే నడిచేటప్పుడు మా నడిచినట్టుగా స్ట్రైట్ గా అలా నడవడం ఉంటుంది అనమాట చిన్న జిగ్జాగ్ టైప్ లో నడవడం ఉంటుంది అనమాట ఏ దేని వల్లన ఇదంతా కూడా ట్రెంబ్లింగ్ వల్ల అది అంటే న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ దాని వల్ల కాదు ఇప్పుడు ఎగారికల్స్ వాటిల్లో కూడా టోటరింగ్ గేట్ ఉంటుంది అది ఒక నెర్వస్ డిజార్డర్ వల్ల ఇక్కడ వాళ్ళు ట్రెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ వల్ల అనమాట టేరింగ్ డ్రాయింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ లోవర్ లిమ్స్ సడన్ షార్ప్ పెయిన్స్ ఇన్ ది నీస్ అంటే టేరింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ డ్రాయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ లాగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది కాళ్ళు కాళ్ళు సడన్ షార్ప్ పెయిన్స్ ఇస్ ద నీస్ సడన్ గా పెయిన్స్ వస్తాయి అనమాట మోకాలలో సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బెరట కార్బు నేను ఈసారి నుంచి ఏమనుకుంటున్నానంటే నా కోసమే లేండి ఇది నేను ఇప్పుడు బెరట కార్బు మనం ఇలా చదువుకున్నాం కదా డ్రగ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే బాగుంటుందంటే ఈ బెరట కార్బు డ్రగ్ ని మాస్టర్ గారు చెప్పిన పద్ధతిలో చదువుకుంటే హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మొత్తం బయట గారు చదువుకున్నాం దాంట్లో జిస్ట్ అనేది నేను ఒక నోట్స్ లో రాసుకుని మనం అలా చదువుకుంటే మనకు మాస్టర్ గారు నక్సు వంక పల్స్ట్లా ఇవన్నీ ఎలా ఇచ్చారు హెడ్డింగ్స్ పెట్టి అలాగ మనం ప్రతి డ్రగ్ కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్నప్పుడు బాగా మనకి డ్రగ్ బాగా అర్థం అవుతుంది దర్శనం అవుతుంది అని బుజ్జి గారు అనేవాళ్ళు అనమాట నాతో అలా మొదట్లో ఒక రాయించేవాళ్ళు కూడా ఇలా రాయి హెడ్డింగ్స్ పెట్టి అని చెప్పి సో నేను అలా రాసింది మీకు ఊరినే జిస్ట్ లాగా చెప్తాను అనమాట క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద బెరట కార్బ్ బెరట కార్బ్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఈ కెంట్ లో నుంచి మాత్రమే నేను చదువుతున్నాను సో మనం ఇక్కడ ఏం తెలుసుకున్నా ఎవరన్నా చెప్తారా క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద బెరట కార్బ్ ఎవరన్నా ఒక పాయింట్ అన్న చెప్తారా డ్వార్ఫిష్నెస్ డ్వార్ఫిష్నెస్ ఇన్ ది బాడీ అండ్ మైండ్ ఆ పేర వరకు చదువుతాను అనమాట చిల్డ్రన్ ఆర్ లేట్ కమింగ్ టు ఇన్ టు యూస్ఫుల్నెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ లేట్ విత్ దేర్ స్టడీస్ లేట్ లేట్ లెర్నింగ్ టు టాక్ లేట్ లెర్నింగ్ టు రీడ్ లేట్ లెర్నింగ్ టు మేక్ ది కాంబినేషన్స్ దట్ ఎంటర్ ఇన్ టు లైఫ్ లేట్ లెర్నింగ్ టు టేక్ ఎన్ ఇమేజెస్ పర్సెప్షన్స్ అండ్ టు టేక్ ఆన్ దేర్ యాక్టివిటీస్ టు డూ దేర్ వర్క్ అంటే ఇది మనం హెడ్డింగ్ గా పెట్టుకోవచ్చు క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఫస్ట్ ఏంటి అసలు మెయిన్ సిమ్టమ్ డ్వార్ఫిష్నెస్ ఇన్ ది బాడీ అండ్ మైండ్ అంటే అది మనం చదువుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇంకా లేట్ లెర్నింగ్ టు టాక్ ఎందుకంటే మైండ్ లో కూడా డ్వార్ఫిష్నెస్ వల్ల ఇది బెరట కార్బ్ నెక్స్ట్ గ్రాండ్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఎఫినిటీ ఫర్ ది లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఇది సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద బెరట కార్బ్ ఈ గ్లాండ్స్ ఆల్ ఓవర్ ది
గట్టి పడతా ఉంటుంది వాపు ఉంటుంది గట్టి పడతా ఉంటుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పారు సో ఇది అనమాట ఇది నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంకోటి ఏంటి నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇమాసియేషన్ గ్రాడ్యువల్లీ గ్రాడ్యువల్ డ్విండిలింగ్ ఇన్ పర్సన్ హూ హ్యావ్ బీన్ ఫ్యాట్ హూ హ్యావ్ బీన్ వెల్ నరిష్డ్ అది అంటే చిక్కిపోతూ ఉంటారు అనమాట శుష్కించిపోతూ ఉంటారు బాగా తింటున్నప్పటికీ మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ అంతకు ముందు లావుగా ఉన్న వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఇది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటి బెరట కార్బు మెరాస్మస్ ఇది ఎన్లార్జర్ ఎబ్డమెన్ అది మెరట కార్బు లో ఉండేటువంటి డ్వార్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ తో పాటు మెరాస్మస్ సిమ్టమ్స్ మెరాస్మస్ సిమ్టమ్స్ మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్ విత్ ఎన్లార్జర్ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జర్ ఎబ్డమెన్ ఇమాసియేషన్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ ఇమాసియేటెడ్ లిమ్స్ డ్వార్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంటి ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే వీక్నెస్ విత్ ఫీబుల్ పల్స్ వీక్నెస్ ఉంటుంది విపరీతమైన సివియర్ వీక్నెస్ వీక్నెస్ విత్ ఫీబుల్ పల్స్ ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ ఫీచర్ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ వీటిల్లో నుంచి ఏవైనా కానీ ఒక రెండు పాయింట్స్ రెండు మూడు పాయింట్లు అంటే రెండు మూడు సిమ్టమ్స్ వీటిల్లోంచి ఉంటే కనుక మనం ఇది ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు కదా మాస్టర్ గారు సో అది క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేనేం చెప్తాం అనుకున్నానంటే నెక్స్ట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బెరట కార్ పెయింట్ ఇంకా ఆయన చెప్పినవి చైల్డిష్ మేనర్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ చైల్డిష్ మనకు వెరట కార్ అంటే అది ఒక్కటే కాదు కదా ఆ ఇడియా ఏమంటారు దాన్ని మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ కాకుండా ఇంకా మిగతా కూడా కొన్ని చెప్పారు కదా అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుని చదువుకుని ఉంచుకోవాలి అనమాట చైల్డిష్ మేనర్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ చైల్డిష్ బిహేవియర్ ప్లేయింగ్ విత్ డాల్స్ అండ్ సేస్ సేయింగ్ ఫ్లూ ఫూలిష్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి గర్ల్స్ లో కూడా స్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీనేమో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఫర్నిచర్ వెనకాల వాళ్ళు దాక్కుంటారు భయపడతారు అనమాట వాళ్ళని చూసి భయపడుతున్నట్టు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి కాంప్రహెన్షన్ అర్థం చేసుకోవటం అనేది తక్కువ ఉంటుంది వారు అర్థం చేసుకోలేరు గుర్తు పెట్టుకోలేరు ఆ థాట్ నేను కంటిన్యూ చేయలేరు ఇప్పుడు ఒక తప్పు చే అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేసా ఇది తప్పు అని వాళ్ళ అమ్మ గట్టిగా కొట్టినప్పటికీ కూడా నెక్స్ట్ మినిట్ వాడు మళ్ళీ అదే చేస్తారు ఎందుకంటే వాడు మెమరైజ్ చేసుకోలే కూడా ఆ థాట్ కంటిన్యూ అవ్వకపోవటం వల్ల మెయింటైన్ చేయలేకపోవటం వల్ల అనమాట అదొకటి మెయిన్ సిమ్టమ్ నెక్స్ట్ వాంట్ ఆఫ్ క్లియర్ కాన్షియస్నెస్ అని స్పష్టత ఉంటుంది ఆ తెలివిలో ఆ తెలివి థియేటర్లో స్పష్టత అనేది కొరత ఉంటుంది అనమాట అదొకటి మెంటల్ సిమ్టమ్ నెక్స్ట్ బ్యాష్ఫుల్ టిమిడ్ ఈజిలీ ఫ్రైట్ అండ్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్ట్రేంజర్స్ ఇదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మామూలుగా పిల్లలు చిన్న పిల్లలతో ఆడుకుంటారని చెప్పారు కానీ అలా ఆడుకోరు బొమ్మ ఇచ్చినా కానీ అలా ఆడరు అలా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమైనా చూసినప్పుడు ఏమైనా ఆలోచించుకుంటున్నట్టు ఉంటుందా ఏమి ఆలోచించదు ఒక ల్యాక్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ టు థింక్ అలా సూనియంలోకి చూస్తున్నట్టుగా కూర్చుని ఉంటారు అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే పిల్లలు యంగ్స్టర్స్ అయితే ఎలా ఉంటారు ముసలి వాళ్ళు అయినప్పుడు ఎలా ఉంటారు అనేదిగా మనం చూ మనం రాసుకోవాలి అని చెప్తారు అంటే ప్రీమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇవన్నీ ప్లస్ చిల్డ్రన్ గ్రో అప్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టింగ్టివ్నెస్ వితౌట్ ఎనీ ఎబిలిటీ టు పర్సీవ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఫెయిల్ టు డెవలప్ ఆల్వేస్ బారోయింగ్ ట్రబుల్ సో ఇవన్నీ కూడాను బెరట కార్పిక్ సంబంధించినటువంటి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొడాలిటీస్ మొడాలిటీస్ ఏంటి ఇక్కడ పేషెంట్ హిమ్సెల్ ఫీజ్ చిల్లి సెన్స్టిట్యూట్ కోల్డ్ కాన్స్టివ్ వెల్ వెల్ ర్యాప్ అంటే కప్పు కాలం చూస్తాడు సెన్స్టిట్యూట్ కోల్డ్ చిల్లి పేషెంట్ కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న తేడా ఉంటుంది మా థర్మల్ మొడాలిటీలో ఏంటది హెడేక్ సెమిలరేటెడ్ ఇన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇన్ ది ఓపెన్ ఎయిర్ అండ్ ఎగ్రవేటెడ్ ఫ్రమ్ హీట్ అది ఈ హెడేక్స్ లో మాత్రం హీట్ ఎగ్రవేషన్ ఉంటుంది ఓపెన్ ఎయిర్ ఎమిలరేషన్ ఉంటుంది ఈ దట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద జనరల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద బెరటెక్ కార్ ఇది ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్కెడ్ వీక్నెస్ విత్ పీపుల్ పల్స్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఫీచర్ అండ్ హీ మస్ట్ లై డౌన్ హీఈ్ వర్స్ స్టాండింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ కూర్చోలేడు నుంచోలేడు వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అదొకటి మొడాలిటీస్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాదేషన్ కాదేషన్ అని కాదు కానీ జస్ట్ ఊరినే రాసాన కాదేషన్ హెడ్డింగ్ లో ఏంటి ఆ చైల్డ్ కనుక ఏదైనా ఒక జబ్బు చేసింది అనుకోండి మీజిల్స్ స్కార్లెట్ ఫీవర్ మమ్స్ లేకపోతే బాగా సివియర్ కోల్డ్ ఏదైనా చేసిన మలేరియా వచ్చిన ఏమవుతుంది అక్కడ
ఈ ప్రీమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ కానీ ఇలాంటి ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఈ మలేరియా వాళ్ళ తర్వాత కానీ ఓవర్ వర్క్ తర్వాత కానీ మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా కానీ ప్రొలాంగ్ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కానీ వీళ్ళకి ఈ ప్రీమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ కనుక కనిపిస్తే అది ప్రామినెంట్ ఫ్యూచర్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి కాదేషన్ కింద నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపారిజన్ విత్ అదర్ డ్రగ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు కెంట్లో లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అని చెప్పుకున్నాం కదా బెరట కార్పు లేట్ వాకింగ్ అన్నప్పుడు క్యాల్కేరే కార్పు లేట్ వాకింగ్ ఎందుకంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వీటి వలన అని మనం ఆల్రెడీ క్యాల్కేరే చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాం సో అది ఇక్కడ క్యాల్కేరే కంపారిజన్ నెక్స్ట్ ఇట్ కంపీట్స్ ఆల్సో విత్ బొరాక్స్ అండ్ నేట్రమ్ ఓర్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దీస్ మెడిసిన్స్ హ్యావ్ ఏ పెక్యులియర్ కైండ్ ఆఫ్ టార్డినెస్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ so that they are late learning to do things late in developing so ee rendu beta carb tho paatu borax natrum oru kuda itiva kovalo ki vastundi compare chesukochu next senega ammonium ammoniacum and beta muriatica should be compared when there is a coarse rattling in the chest all the time in a in an old person an octogenarian who is pretty comfortable in summer but miserable all winter from the coarse rattling in the chest there are no other symptoms ila ee symptoms emi lekunda ee rattling in chest unnapudu ammoniacum kuda comfortable gaane unchutundi ani cheptunnaru ikkada ammoniacum chest troubles lo ammoniacum ni beta carb tho compare chesukochu that is the am um, next one chesi ee tonsillitis vision lo belladonna tho compare chesaru ante rapidity anedi untu untundi hepar self lo nu belladonna lo sadena onset untundi ka separation lo kelipothundi hepar self ఇక్కడ ఆ సపిరేషన్ లోకి వెళ్ళదు బెరట కార్బు అని చెప్తూ వచ్చారు సో ఈ ఈ వీటి విషయంలో మన టాన్సైటిస్ విషయంలో మనం బెరట కార్బు ని హెపాసల్ఫ్ తోనూ ఇంకొకటి ఏంటి బెల్డోనా తో కూడా కంపేర్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకొక డ్రగ్ ఏంటి ఇక్కడ క్యామమిల్ల అది కూడా ఆ ఇరిటబిలిటీ ఆ వాటిని బట్టి చూసుకుని ఈ ఎంత టాన్సైటిస్ సివియర్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ క్యామిల్లా ఉన్నప్పుడు మనం వేస్తే అంత బాగానే పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు క్యామిల్లా నెక్స్ట్ ఇంకొక డ్రగ్ ఏం చెప్పారు ద పెయిన్ ఈజ్ ఎమ్యులేటెడ్ బై హీట్ అండ్ కమ్స్ ఆన్ విత్ గ్రేట్ వైలెన్స్ ఇట్ మైట్ బి మిస్టేక్ అండ్ ఫర్ బలడోనా ఇన్ఫ్లమేషన్ బట్ క్యామిల్లా క్యూర్స్ ఇట్ పర్మనెంట్లీ అది మనం గబకన ఆ వైలెన్స్ తో రావడము ఆ ఎమ్యులేషన్ హీట్ చూసుకుని బెల్డోనా అనుకుంటాము కానీ క్యామిల్లా కూడా పర్మనెంట్ గా క్యూర్ చేస్తుంది అని చెప్పారు సో ఇది నేను రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ రాసుకున్నటువంటి అంటే నేను నోట్ చేసుకున్నటువంటిది సో మీరు ఇది ఇలాగా మనం మీరు చదువుకుంటే మీ ఇలా ప్రతి డ్రగ్ మనం ఇలా రాసుకుని చదువుకుంటే ఇప్పుడు మీకు బెరట కార్పు ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత ఒక రూపం అనేది మన కళ్ళ ముందు దర్శనం అయిందా మీకు ఎవరికైనా బలవంతంగా చెప్పక్కర్లేదు చెప్పండి నాకైతే అయింది అయింది మేడం అయిందని చెప్పకపోతే మళ్ళీ క్లాస్ కంటిన్యూ చేయదేమో అన్నట్టుందా అలా ఏం లేదు మేడం అంటే మనం ఇలా చదువుకుంటేనమ్మా మనకు మూడు మాస్టర్ గారు నక్సాంక డ్రగ్ చెప్పారు బుక్ లో మనకు నక్సాంక ప్రింట్ పడిపోతుంది కదా అలాగే మనకి ఇది ఇది ఒక అలా ఇది పడిపోతుంది మనం ఎప్పుడో గబీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట అది విషయం సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ మనం వెళ్ళబోయేది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకుని ఆపేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెరట మూర్ అనుకున్నాం కదా బెరట గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ చదువుకుందామని సో బెరట మూర్ బెరట మ్యూరియాటికా బుజ్జి గారు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే బెరట కార్బు సిమ్టమ్స్ ప్లస్ సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయట దీంట్లో బెరట మ్యూర్ అంటే ఆ జనరాలిటీస్ ఇది మనకి అడపా అడప పడుతూనే ఉంటుంది ఈ డ్రగ్ కదా మన్మోహన్ గారు ఈ బెరట ఫాస్ వీటి కంటే కూడా బెరట మూర్ పడుతూ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది జనరాలిటీస్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ డీప్ యాక్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అండ్ వన్ మచ్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇట్ వాస్ మచ్ యూజ్ బై ది ఎర్లియర్ మెన్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ విత్ గ్రేట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ మెంటల్ వీక్నెస్ అండ్ ఇన్సానిటీ ఎన్లార్జ్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెక్చువల్ ఎక్సైట్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ హార్డ్ టు క్యూర్ వితౌట్ బెరట ఇది మనం డీప్ యాక్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ బెట్ట కార్బు లాగానే మనం యూజువల్ గా ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయబడుతుంది మేడం మన చేత ప్లస్ చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది దీంట్లో ఏంటి మెంటల్ వీక్నెస్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇన్సానిటీ ఉంటుంది ఎన్లార్జ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి సెక్చువల్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఆ బెట్ట కార్బ్ లో లేనిది ఇక్కడ ఉన్నది సెక్చువల్ ఎగ్జైట్మెంట్ 
we have a group of symptoms hard to cure without beta-cur. This group of symptoms is not the same as beta-cur. I am Add to this profound increasing muscular weakness, and we must have this remedy sometime during the case, or the cure will be slow. And add to this profound increasing muscular weakness. We turn it to a part of muscular weakness and the Perutu under twenty martin law. Manaki case Majilogani. At the case of betterment slow out on a Pragani, Peta Moore, Avsar Motundi and Chapter. Its complaints are prominent in the morning, main morning, the italics like Cheru, forenoon, afternoon, evening, night, and after midnight. And it just let go on to the kind of main and morning and night key italics like Cheru. In the diseases most amenable to this remedy are the affection of the lymphatic glands and other glands. And a in the diseases most amenable to this remedy. And the drug key unpolement on the diseases and the ante drug proving shares number eight one diseases or chai and lymphatics, lymphatic glands, lymph glands, some one chat one day what in law, the baga panjasundi, lymph glands, a cup on other glands, other glands logoda, thyroid and what in logoda, tonsils and what in logoda, the bar panjasundi and chapter and matter. The patient desires the open air. At the open air, often increases the symptoms. So, sir, I the main point. Pick your symptom like that. Now, patient to open air, chala is to part do. Kani, a open air, the symptoms and it new to aggravate chest. Chaladana and cook in cook chart over onto the Chaladana and the Ista Parthagan, Chaladana Valla and symptoms and echo the ink of a drug and then a good one. The Miko Yavana Japan. Now, there is no cut a drug on the Kadoka area. But in part of the Kani is to part that. Natrum sulfur. Kada Manmohangar? Natrum sulfur. Stella Galipadu. Kani Vadi Kishapatad. 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 Kawa and Kundagan Vadi Padu. Other matter. Next to many cases of enurism have been benefited by enurism cases. Koda Chala in cases of enurism goda. The Nivala, E. Beretta Murvala, benefit our Ivan Nai and Modalities, general physical anxiety is a strong feature. And a kangaru ane the anxiety is a strong feature. Uh, complaints are worse ascending stairs such as dyspnea, palpitation, and weakness. And the end, the pike is a little bit of a problem. The middle is a little bit of a problem. The middle is a little bit of a problem. The middle is a little bit of a problem. The middle is a little bit of a problem. The middle is a little bit of a problem. Like sulfur. Adi, sulfur is not a good thing. The sun is not a good Dread of bathing. The sun is not a good thing. Dread of bathing. The fear is not a good thing. Dread of bathing. The sun is not a good thing. I have a question. Dread of bathing. Fear of bathing. The difference is not a good so, we look into Pike Kutunte, Ayasanga and Pistundi, Dadaga and Pistundi, Nir Sanga and Pistundi. Are they general physical anxiety and around the cacra? Eh, the symptoms are often worse in cold air and from becoming cold. The convulsive tendency is a very important feature. And the symptoms are Niguda, Chaladan Chalagaliki aggravate out the becoming cold. Chalagalik exposure to Malay Ekota and Mata. The convulsive tendency, the convulsions are very important feature. And the um, fits such a tendency is very important. Fits to a part of the body, the body, the body, the burning in the stomach, the body, the convulsions with full consciousness with electric shocks. The pain is very important. Electric shocks are very important. Conscious lone interval. Usually, get the fits of common the unconscious, the conscious lone untundi, electric shocks like anthe severity to untundi, talnopi, chevinopi, a deafness, sorry, chevudu. In even check of autumn, want to look, cut flow manta untunamat fits the part, pitochinapudu. Yea, clonic spasms. It has cured most stubborn cases of epilepsy. It is a stubborn, the mundi case at twenty fits low, the baga fungus none matter. Cure chestnut. Distension of the blood vessels, emaciation, fainting spells. And a blood vessels are distant out of a move. 
మళ్ళీ వచ్చేసి చిక్కిపోవటం వీళ్ళు ఫెయింటింగ్ స్పెల్స్ అంటే ఉండుండి కళ్ళు తిరిగిపోతూ ఉండుంటూ ఉంటుంది అనమాట కంప్లైంట్స్ వర్స్ ఇన్ ఫాల్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫామికేషన్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ చీమలు కుడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది బాడీ అంతా సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫుల్నెస్ లోపల అంతా ఫుల్ గా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ మ్యూకస్ మెంబ్రైన్స్ అండ్ ఫ్రమ్ అల్సర్స్ ఈ బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది మ్యూకస్ మెంబ్రైన్స్ నుంచి అల్సర్స్ నుంచి హెవీనెస్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ ఇంటర్నల్లీ యాజ్ ఫ్రమ్ వీక్నెస్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఈ ఈ బరువుగా ఉండడం హెవీనెస్ అనేది లోపల ఉంటుంది బయట ఉంటుంది బయట దేని వలన అంటే నీరసం వలన ఒళ్ళంతా బరువుగా అనిపిస్తుంది ఆ ఇంటర్నల్ గా ఏంటి ఆ రిలాక్సేషన్ వలన ఆ హెవీనెస్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంటరేషన్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్స్ గ్లాండ్స్ గట్టి పట్టం ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్స్ ఇన్ఫ్లమేట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రావటము మళ్ళీ అదే ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వటము గ్లాండ్స్ ప్లస్ స్వెల్లింగ్ రావటము ఎక్స్ట్రీమ్ లాసిట్యూడ్ లాసిట్యూడ్ అంటే ఏంటి ఆయాసం అనమాట సో విపరీతమైన ఆయాసంగా ఉంటుంది కంపల్ టు లై డౌన్ అంటే ఎంత ఆయాసం అంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా పడుకుని తీరాల్సిందే అలా ఆయాసం అనమాట సిమ్టమ్స్ కమ్ బిఫోర్ అండ్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ మెన్సెస్ కి ముందు దర్ మెన్సెస్ టైమ్ లోను వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ ఇవి సిమ్టమ్స్ లో పనిచేస్తుంది సమ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ బెటర్ ఫ్రమ్ మోషన్ బ్రూయిజ్ ఫీలింగ్ ఇంటర్నల్లీ అంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా నడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది మళ్ళీ ఏమో బ్రూయిజ్ ఫీలింగ్ లోపలంతా కూడా ఆర్థిక వాళ్ళలాగా బ్రూయిజ్ గా ఉంటుంది అనమాట బ్రూయిజ్ అంటే ఏమంటారు మన్మోహన్ గారు తెలుగులో రావట్ల వర్స్ చిత్తకొట్టినట్లు ఆ చిత్తకొట్టినట్టు లోపల చిత్తకొట్టినట్టుగా ఉంటుంది బర్నింగ్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ కట్టింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ కట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది నొప్పి లోపల డిగ్గింగ్ పెయిన్స్ ఆర్ నాట్ అన్కామన్ అంటే డిగ్గింగ్ అంటే దగ్గొట్టేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ పెయిన్ లో అది కామన్ గా ఉంటుంది గ్నాయింగ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ నమిలేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ లో సో దిస్ ఈస్ ఇప్పటి వరకు మా బేట గారు ఇక్కడ బేట మూడు ఇక్కడతో ఆపుతున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీ మహీస గో బ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు